Hey there boys and girls, like it's Gilflaky here and welcome back to another video. So today I have some Black Ops 3 beta gameplay for you guys as promised and I will be giving you guys my summary of what I thought about the beta and how I felt playing it and also if I would recommend getting Black Ops 3 or not. In the background right now we have some sniping gameplay, I know it is not the greatest, I will cover that in a second as to why that is, but if you're really interested in sniping as I am, you will have to wait till the next video because the next video will be specifically dedicated to sniping on the PC in Black Ops 3. But yeah, I would say let's get it going with the, this video. Um, we basically have two big new additions for Black Ops or the Black Ops franchise. First of all, we would have the exosuits that we already know from Advanced Warfare and we also have the specialists. Specialists will basically determine how you look and will offer you one of two abilities that you can use and they will basically charge up over a couple of minutes so that you basically will be able to use them within like two, three or four times within a game depending on how you're doing and what kind of perks you got equipped. Um, personally, I am right now using the Outrider Specialist with the, um, what's it called, the Locust Bolt? Well, it's basically a compound bow with explosive bolts, which is absolutely amazing and ins insanely cool. I really love that. And I think there are like seven specialists in total, again, each with um, two different abilities which you can choose. So this is something I really liked. I also was looking forward to the um, exosuit and how they are actually going to implement it even though I am not the biggest fan of exosuits in general but I like them in Advanced Warfare and I gotta say that I do not like them as much in Black Ops 3. You're not quite as mobile and you're not quite as fast and you're not quite as um, agile as you were in Advanced Warfare. It's really just like a, a quick booster pack that you can use, not more. like. Personally, I think the wall running is absolutely terribly done. They really have to improve it somehow. Maybe like make it so that you snap to it as soon as you're pressing the button because it's really counterintuitive and they, in my opinion, have to fix it or just make it different. And the boosts or best of the exosuit um, double jump in general is kind of helpful and useful. But you really have to look at the movement in Black Ops 3 more like the movement in Black Ops 2 with like another quick jump addition so you are not like... It's really more ground-based than air-based, um, like Advanced Warfare was, which I actually um, do appreciate. But if you're coming from Advanced Warfare, it really feels a little bit weird to be like a little almost crippled, if you will. But yeah, um, in the beginning I had some issues with the beta, so the beta actually went full complete beta on me and messed up like probably 80% of my recordings with like some sort of issue that I couldn't solve. But Apparently it just like stopped and went away after the first patch, which I really did appreciate. Also the mouse input lag was fixed after the first patch, which I also did appreciate. And after the, the first couple of fixes, um, I really like started changing my mind because in the beginning I felt like it was kind of okay, like it's just like another Call of Duty, hit drag is okay, like balancing is okay, everything is okay, but a little bit worse and a little bit more meh. Like something that I would play for free, but I wouldn't pay like money for it. Now, after they've changed all the stuff and fixed it, and this time they're actually really putting effort and time into the PC version, which I really do love, and I think it's super cool that they do that. I really felt like I am having fun with this game, like, especially towards the end of the beta, I feel like, okay, I need to make this video now and just let everyone know and do this stuff, but I just want to keep playing, like, I haven't had that in a while with the Call of Duty, that, like, that urge to play that you just want to continue to play and you feel like you're having fun and, again, so, uh, I would say if you really like fast-paced, quick action, and if you're a Call of Duty fan or you liked, um, Black Ops 2 or Advanced Warfare or maybe even one of the previous Call of Duties, you might get your fair share of fun out of this game. Um, you basically will have to decide for yourself if it's worth 60 bucks for you. I personally will be getting the game. Uh, I think it's... This game, this Call of Duty, is probably one that you shouldn't be skipping. Like, Ghosts? Nah. No, no. No way ever. Advanced Warfare kind of flopped, but it was still kind of cool in my opinion. And I think Black Ops 3 really is like, especially on the PC, Especially on the PC, keep that in mind. A really well made or e even ported, I don't know, Call of Duty. And I can see myself playing this game because I, I really had fun. And we haven't seen or played zombies, or at least I haven't played zombies yet. Which is something that I'll be looking forward as well. And yeah, so I guess this pretty much wraps it up. I did like the beta 
I think it was pretty cool. And uh, if you had the chance, please uh, leave a comment in the comment section down below. And let me know what you thought about the beta and if you had fun. Again, initially I wasn't hooked at all. I kind of was a little bit put off by it. But in the end, I really like wanted to play more and more. So yeah, I think this pretty much wraps it up for this video. And Lucky Skill Faker out. Hallo Jungs und Mädels, Lucky Skillfaker hier und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ähm, bitte habt ein bisschen Nachsicht mit mir, ich mache normalerweise Videos auf Englisch, also wird bestimmt das ein oder andere englische Wort hier reinrutschen, ich werde es garantieren, es wird passieren, ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich wollte euch auch eine Review auf Deutsch zur Black Ops 3 Beta geben und ähm, ich würde sagen, los geht's, bevor mir irgendwelche englischen Sachen hier reinrutschen. Also, im ähm, Hintergrund habe ich ein Sniping Gameplay erspielt, ich hoffe euch gefällt das. Persönlich, ich finde es nicht so super, ich werde das auch in einer Sekunde erläutern, warum ich das denke. Und äh, auch wenn ihr super interessiert seid am Snipen in Black Ops 3, äh, auf dem PC speziell, äh, müsst ihr auch das nächste Video anschauen, weil da werde ich nochmal ganz speziell nur darauf eingehen und Sachen da erklären und ja, einfach nur sagen, was ich drüber denke und so. Aber ich würde sagen, lasst uns starten mit der normalen Review. Also, wir haben ein paar Neuerungen in Black Ops 3. Erstmal haben wir die Specialists. Das sind also quasi neue Klassen zusätzlich zu dem Creative Class System. Ähm, die haben spezielle Fähigkeiten, normalerweise zwei, und eine von denen kann man auswählen für die eigene Klasse. Ich habe hier den Outrider, ich weiß leider nicht, wie er auf Deutsch heißt. Und bei dem kann man entweder wählen zwischen einem Vision Pulse, das ist so eine Art Wallhack, oder sich für den äh, Compound Bow entscheiden. Das ist also unten rechts in der Ecke, könnt ihr sehen, das ist der Bogen. Und ähm, diese Specialist-Sachen, die füllen sich dann übers Spiel hinweg auf. Das dauert so zwei bis drei Minuten. Das kommt auch darauf an, wie gut ihr seid, also wie viele Kills ihr macht und wie viele Punkte ihr habt und ob ihr, like, äh, da war es erst englische Wort, und ob ihr spezielle ähm, Perks mit drin habt, die euch da, oder, äh, ja, Perks, die euch da helfen. Also, ähm, das andere, was es noch gibt, wären dann der, äh, der Exosuit. Den kennen wir schon aus Advanced Warfare. Aber den Exosuit, den wir hier haben, in der Black Ops 3 Version, der ist nicht so gut, wie der in Advanced Warfare war. Also in Advanced Warfare waren wir wirklich relativ schnell mit der Bewegung. Ähm, man konnte wirklich hoch springen, man konnte Doppelsprünge machen. Und ähm, hier ist es wirklich nicht so. Man muss sich es mehr vorstellen wie Black Ops 2. Und man hat quasi noch ein kleines Booster Pack dabei, das einem hilft, noch einen extra Sprung zu machen. Oder einem vielleicht mal ein bisschen damit aus der Patsche hilft. Mehr ist es wirklich nicht. Und ähm, zu dem Wallrunning... Das, oder generell an der Wand rennen, das finde ich auch etwas ähm, misslungen, ehrlich gesagt, oder leider gesagt, ähm, weil vor, ähm, als Beispiel in Titanfall war das ähm, meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht und ich finde in Black Ops 3, da braucht man noch irgendwie so eine Art Taste, mit der man sich dann wirklich festlockt an der Wand, damit klar ist, man will an der Wand rennen, weil es ist wirklich ziemlich inkonsistent, äh, ob man jetzt wirklich dran bleibt oder nicht und ich finde, es macht das generelle Movement und alle Bewegungen, die man ausführen will, ein bisschen kompliziert. Aber ja, ähm, so, zur, zur eigentlichen Beta jetzt. Ich hatte am Anfang ein paar Probleme, deswegen hatte ich auch viele gute Gameplays ähm, äh, wegschmeißen müssen. Das waren so ca. 80%. Und am Anfang gab es auch einen ziemlich krassen Maus-Input-Lag. Also, dass wenn man die Maus bewegt hat, dass man jetzt die Maus bewegt und ein bisschen später erst ein paar Millisekunden, ein paar hundert Millisekunden, hat man es dann auf dem Bildschirm gesehen. Das ist natürlich super schwer so zu spielen. Natürlich auch super nervig und das will man nicht haben. Ähm, zum Glück haben sie es nach dem ersten Patch äh, für die Beta gefixt gehabt. Das fand ich super cool, dass die sich da wirklich drum bemühen. Ich muss wirklich sagen, generell bemühen sich ähm, Treyarch wirklich extrem um die PC-Version. Also ich denke immer, dass die Spiele von Treyarch, die Call of Duty-Spiele, wirklich den besten PC-Port haben. Ähm, die Mühe, die sich machen, den Ping extra anzeigen, eine extra Leiste, eine extra Leiste für Packet Loss. Das kann man alles im Menü nachschauen. Und generell die Portierung ist wirklich gut gemacht. Ganz am Anfang habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich nicht der große Fan von dem Spiel sein werde. Ich meine, ähm, die, die, die Hit Registration war ganz okay, das mit dem Movement war ganz okay. Also alles war ganz okay, vielleicht ein bisschen schlechter, aber nicht wirklich gut. Aber mit den Patches und alles, die sie danach geliefert hatten, hat es dann langsam besser und besser funktioniert. Und ich muss sagen, zwischenzeitlich, ähm, obwohl ich angefangen habe mit, okay, ich weiß nicht, also wenn es gratis wäre, würde ich das wahrscheinlich spielen, habe ich mich doch an jetzt zu einem Standpunkt hin entwickelt, wo ich sage, also das Spiel, das macht Spaß. Und ich habe wieder diesen, diesen Drang, diesen, diesen Call of Duty Drang, den ich früher mal hatte, wenn ein neues Call of Duty rauskam, dass wenn man gespielt hat, dass man einfach weiterspielen will. Und das hatte ich schon eine ganze Weile nicht mehr bei Call of Duty spielen. Und deswegen muss ich wirklich sagen, auch wenn mir Advanced Warfare gefallen hat, auch wenn ich Ghost gehasst hatte und die letzten Call of Duties nicht so wirklich mein Ding waren, muss ich wirklich sagen, dass ich 
äh, mich wirklich auf Black Ops 3 freuen. Ich habe noch nicht mal die Zombies gesehen, die diesmal ja komplett neu gemacht werden. Und obwohl ich die alten Zombies wirklich komplett liebe und äh, vor allem, nicht especially, vor allem die Sachen in World at War und Black Ops 1 äh, wirklich absoluter Fan von bin, äh, freue ich mich drauf, dass sie so ein bisschen so ein Spin-Off jetzt machen, neue Sachen mit reinbringen wollen. Okay, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen träglich, dass ich es das auch auf Deutsch gemacht habe. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, macht's gut. Bis dann.